Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon, sister. Good afternoon, sister. Good afternoon. Good afternoon. This is our second session. I Means today's second session. So you have to put the attendance in a separate sheet. Okay, don't forget to put your attend attendance. It's a new sheet. Okay, we shall uh, continue with our uh, psychosis uh, key features. Uh, psychosis means, uh, just we'll go back. Uh, it's a psychiatric condition in which a person has hallucinations, delusions, disorganized behavior, and impaired reality testing. Uh, so the psychosis uh, patient may have uh, any one of these, at least one or two or three. So what is hallucinations? Hallucinations are false perceptions without stimulus, a perception like. Uh, experiences uh, that can be uh, experienced in all five senses. So mostly we uh, come across with auditory and visual um, hallucinations. They hear somebody is talking or they see uh, persons. For them it is uh, reality. So we cannot say that there is no uh, no one is there so it's, uh, it's wrong. We cannot say that they uh, experience as it is really happening. Delusions are false and unshakable beliefs. So like hallucinations, uh, different types of delusions are there. So uh, delusions means false and unshakable beliefs uh, that are held on inadequate grounds and cannot be corrected by any amount of reasoning or evidence to the contrary. They believe, they think uh, strongly uh, something on different themes. So that is the delusions. Unshakable beliefs, and no, uh, nobody can correct them. A person with psychosis may also show disorganized behavior in form of extreme excitement or slowing of motor activities, abnormal feelings, abnormal postures, etc. Uh, disorganized behavior uh, means ex extreme uh, excitement or, uh, or a slowing of motor activities, very really passive or ex uh, extreme um, behavior or abnormal feelings, normal postures. Uh, uh, mental hospital like a poem, I think a movie like a country now, Chella, Aligala, Chella, particular postures, they will stand for long. A little particular posture at the Padilla, Chalapa, maybe uh, for one or two or three days, they will remain in that particular posture. Uh, another key feature is impaired reality, uh, means they are away from the reality. Uh, 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 that the person incorrectly understands his experiences and makes uh, incorrect conclusion about the external world. So psychosis is uh, a significant feature. Uh, they are uh, away from the reality. So they are not aware that what's happening around for whatever they experience that is reality for them. So they are uh, away from the reality. Uh, away from the reality. These are the key features of uh, psychosis. What are they? Yes, ma'am. Doubtful, what are they? Yeah. Uh, ma'am, uh, schizophrenia patients in the matter in the hallucinations. Uh, that is hallucination matter in the matter. Not, 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 they may not be schizophrenia, but they may not be hallucinations in the Yes, yes. Namala matter disorder like you very much. 
ഹലുസിനേഷൻ ഉണ്ടാവാം അതാണ് സൈക്കോസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്കിസോഫ്രീനിയ മാത്രമല്ല സ്കിസോഫ്രീനിയ അതിൽ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസോർഡർ ആണ് സ്കിസോഫ്രീനിയ സ്കിസോഫ്രീനിയയിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബൈപ്പോളാർ മറ്റ് ഡിസോർഡറുകളിലും ഹലുസിനേഷൻ ഓർ ഡെലൂഷൻസ് കാണാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിരിക്കണം അത് സ്കിസോഫ്രീനിയ ആണോ മറ്റേതെങ്കിലും അസുഖമാണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം ഡിറ്റേൽ <laughs> 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 അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു കേൾക്കാത്ത ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആരും ആരും കേൾക്കാത്ത ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആരും കേൾക്കാത്ത ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്നതൊക്കെ ഹാലുസിനേഷൻ ആണ് പക്ഷെ അത് പ്രേതത്തിന്റേതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെലൂഷനായി മാറി വിശ്വാസം കൂടി കാണുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഹാലുസിനേഷൻ ആണ് അതെ പക്ഷെ ഈ വിശ്വ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഡെലൂഷന് വെറുതെ ഒരു വിശ്വാസം അബദ്ധ വിശ്വാസം ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരല്ലോ അത് ഫീലിയാണല്ലോ അല്ലാതെ അല്ല മാത്രം മതിയോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് എന്തോ അത് തിങ്കിങ്ങിൽ മാത്രം മതിയോ അതോ റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് അവര് ഫീൽ ചെയ്യണ്ടേ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പ്രേതത്തിന്റേത് തന്നെയാണ് എന്ന് തീർപ്പ് വരുത്തുന്ന വ്യക്തിക്കാണ് ഡെലൂഷൻ ഉള്ളത് എന്ന് ഞാൻ അല്ല അങ്ങനെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നത് ഹലൂസിനേഷൻ പക്ഷെ അത് പ്രേതത്തിന്റേതാണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചൊരുത്തി വിശ്വസിക്കാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരണം അതായത് റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യണം അല്ലെ റിയാലിറ്റി ആവണമെന്നില്ല അതായത് ഡെലൂഷൻ ഉള്ളത് അതിനൊരു റിയൽ ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പെർസിക്യൂട്ടറി ഡെലൂഷൻ പലതരത്തിലുള്ള ഡെലൂഷൻസ് ഉണ്ട് പെർസിക്യൂട്ടറി ഡെലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി ചിന്തിക്കുകയാണ് അതായത് മറ്റുള്ളവര് അവരെ എന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു ഉപദ്രവിക്കും അവരെന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് ഒരു ബിലീഫ് ഓക്കെ ആ ചിന്തയിൽ ആരും അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ പേഴ്സൺ തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ബിലീഫ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് എഗ്രി മാം ഞാൻ അതായത് അത് ഈ വ്യക്തിക്ക് റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യണ്ടേ അതെ 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 ഫോർ ദം ഇറ്റ് ഇസ് റിയാലിറ്റി മാം ഒരു ഡൗട്ട് മാം ഈ ഈ ഹാലുസിനേഷനും ഡെലൂഷൻസും അതിന്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്തിനും ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഹാലുസിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പെർസെപ്ഷൻ ആണ് അത് നമ്മുടെ ഫൈവ് സെൻസസ് വഴിയാണല്ലോ ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യാം ഫ്രം ദ എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നു ടേസ്റ്റ് സ്മെല്ല് ഇതൊക്കെ ഈ ഹാലുസിനേഷനിൽ അലുസിനേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇത് ചിലപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന വിഷുവൽ ഇപ്പൊ അവിടെ അതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ചിലപ്പം മരിച്ചുപോയ ആരെങ്കിലും അവിടെ നിൽക്കുന്നു അവരെ അവിടെ ചിലപ്പം മരിച്ചുപോയവർ തന്നെയാണ് ചിലപ്പം ഭയങ്കര റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ റിലീജിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡെലിവിഷൻ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് വരാൻ തോട്ട് ചിലപ്പം വല്ല ദൈവം എനിക്ക് അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഇന്ന ആൾ അവിടെ വന്നു അതെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരവിടെ ഒരു മാലാക്ക് വന്നു നിൽക്കുന്നു എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുന്ന വിഷ്വൽ കേൾക്കൽ ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് അതാണ് പെർസെപ്ഷൻസ് ആണ് വിത്തൗട്ട് സ്കിമിലർ അലുസിനേഷൻ ഡെലൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മൈൻഡിൽ തിങ്കിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ 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 മാം അതായത് മൈൻഡ് ഡെലൂഷനിൽ മൈൻഡ് മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഹാലുസിനേഷനിൽ നമ്മുടെ ഫൈവ് ഓർഗൻസും ഒരേപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ അത് ഇന്നതാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അതായത് ശബ്ദം പ്രേതത്തിന്റേതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാലാഖേടതാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റൂലോ അവര് കാണുന്ന വ്യക്തി എന്താണ് അത് തിരിച്ച് അവരറിയും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ അത് ആലൂസിനേഷൻ തന്നെയാണോ ഡെലൂഷൻ ആവില്ലേ 
അല്ല ഡെലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോട്ട് ലൈക്ക് അപ്പൊ വന്നല്ലോ ഇതിന്റെ ഇന്നതിന്റെ ആണ് ഈ ശബ്ദം പ്രേതത്തിന്റേതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാലാഖയുടേതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ തോട്ട അതിൽ വന്നല്ലോ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അത് ഡെലൂഷൻ ആയിട്ടല്ലോ അതില് കേൾവി ഉണ്ടാവില്ല അതില് കേൾക്കില്ല കേൾക്കുന്നത് ഹലൂസിനേഷൻ ഇപ്പൊ ഒരു മാലാഖ എന്നെ പിന്തുടരുന്നു ആ മാലാഖ എന്നെ അത് അത് ആ മാലാഖനെ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ അത് ഹിസ് തിങ്കിങ് ദാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ആ ഒരു വിശ്വാസം ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല വേറൊരാൾക്കും അത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അവിടെ ഒരു മാലാഖ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പ്രേതം ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായാലും അത് പ്രേതത്തെ കാണണമെന്നില്ല ബട്ട് ഹി തിങ്സ് ഓർ ഹി ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ആയോ അതായത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് പരിപൂർണ ക്ലിയർ ആയില്ല എനിക്ക് എന്റെ സംശയം ഇതായിരുന്നു ഇങ്ങനെ തിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ബിലീവ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇത് മാലാഖയാണെന്ന് ഇത് മാലാഖയാണെന്ന് പറയാൻ കാണില്ല 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 ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതും ഇല്ല കേൾക്കുന്നത് കാണുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണതും ഒക്കെ ഹലൂസിനേഷൻ സോ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഒരു ഡെലിവിഷനാണ് പേഴ്സിക്യൂട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡിയോസ് പലതരത്തിലുള്ള തീം ആയിട്ട് വരും ഡെലിവിഷന്റെ അപ്പൊ ഒരു ഒരെണ്ണമാണ് പേഴ്സിക്യൂട്ടറി ഡെലിവിഷൻ പേഴ്സിക്യൂട്ടറി ഡെലിവിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ആ വ്യക്തി ചിന്തിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി വിശ്വസിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവർ അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അതായത് രണ്ടുപേര് റിയൽ ആയിട്ട് രണ്ടുപേര് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഭാര്യയും മക്കളും അവിടെ ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹി വിൽ തിങ്ക് ദാറ്റ് അല്ല ഹി ഇസ് റിയലി തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ഓർ ബിലീവിങ് ദാറ്റ് ദ ആർ പ്ലാനിങ് സംതിങ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹിം ക്ലിയർ ആയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും അപ്പൊ അയാൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ അതിന് ഉപദ്രവിക്കുക സോ ഐ ഹാവ് ടു ക്ലോസ് ദ ഡോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോസ് ഒക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യണം അയാൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അവരൊക്കെ എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ കടന്ന് എന്നെ ഉപദ്രവിക്കും sorry to interfere actually if the definition itself says that uh, they are not going to uh, it, no no amount of reasoning or evidence is going to help them out then how are we yes. going to deal with uh, people who have delusions yeah uh, we cannot uh, this here psychological approach will not uh, be effective they have to undergo uh, medication pharmacological treatment thank you madam thank you for psychosis ഞാൻ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണെന്ന് ഒന്ന് കറക്ട് ചെയ്യണേ ഹലൂസിനേഷൻ വൺ ഓഫ് ദ സിംറ്റം ഓഫ് ഷിസോഫേനിയ ബട്ട് നോട്ട് ഓൾ ഹലൂസിനേഷൻ ഷിസോഫേനിയ ശരിയാണോ അത് ബട്ട് ഓൾ ഓൾ ഹലൂസിനേഷൻ Uh, hallucinations is one of the symptoms yes. of uh, schizophrenia yes. Yes. but not all hallucinations uh, are schizophrenia ah uh, yes yes hallucination is a schizophrenia de oru feature mathrana oru symptom mathrana aa ee symptom vera asugangalkum undagam vera disorder ah psychosis okay oh so, psychosis do you do you mean to do you mean to say that um, uh, the hesophenia people will have all these symptoms or any one which is too strong ah uh, yeah that is uh, there we are coming that uh, there is a, a diagnostic criteria uh, for uh, schizophrenia according to icd 10 at least one of the following must be present most of the time for a month or uh, this according to dsm at least two of the following first three must be Uh, present most of the time for a month for one month one for one month uh, one or one plus at least two symptoms should be there then only we can say that is a schizophrenia thank you madam okay ah uh, sister ji oru endu parnjate i hallucination le ad delusion aitu tirichariyan njangal padichirikkunathu idile five senses are involved hallucination le Hmm. delusion is more like a belief or a, uh, it's more of thought yes yes senses are involved you feel something uh, your senses are stimulated kanna kaana kekka manakka 
അതാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡെലൂഷൻ വേഴ്സസ് ഹാലുസിനേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ബട്ട് ഹാലുസിനേഷൻ സ്പെസിഫിക്കലി ഫൈവ് സെൻസസ് ആർ ഇൻവോൾവ് yeah so uh, uh, this uh, delusion is uh, related to our thought you know uh, i believe that's my belief that uh, somebody is loving me or hating me okay so that thought will uh, uh, con- uh, thought is connected with the uh, emotion or feelings of the person and of course uh, the, the behavior will be according to that hello understood hello ah uh, yes um, um uh, ma'am why do you want to differentiate the hallucination delusion and illusion regarding the patient all can be classified as a perceptual indifference clear hello can you a little more uh, do- louder please now what is the purpose of differentiating hallucination delusion and illusion all yeah. can be classified as a perceptual indifference yes as all are different features but when we diagnose uh, we should know wh- whether it is a hallucination or delusion i am asking is, i am um, asking what is the purpose of differentiating hallucination delusion and illusion regarding a patient uh, uh, because uh, most of the time i patient do have hallucination delusion and uh, illusion together so uh, it's uh, not only uh, feature of every symptom of a schizophrenia what type of sickness the person is having we should know uh, for what without understanding how we can uh, treat the patient because we have because we uh, a patient do have a hallucination will have a delusion will have a um, uh, illusion also Hmm. no patient will illusion. have a, um, no patient will have an isolated feature of the delusion or hallucination or the pers- um, uh, uh, illusion everybody will have no you are uh, actually your voice is very low uh, now, now the voice is okay ah yeah yes yes ah uh, yeah because every individual even you and me and everybody do have a hallucination delusion and um, illusion only thing is that the um, uh, range is different oh for a normal person uh, what is uh, normal person no, is also you, having hallucination delusion and illusion for normal person also <laughs> no no yeah so but that's you have to maybe in a dream world no really in a fantasy world religious religious thoughts is a part of a illusion and delusion and halluc- hallucination some part is there you are going away from your mic yeah uh, can you listen me now yes 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 yeah because and that is a part of a very human um, mind but only if it is a gradient is high we categorize it as a like, hallucination or gradient is uh, high we will put in the delusion so some of the people that i am listening others can hear listen pardon <laughs> still uh, it's not very audible okay okay well and i will get, i will log into a different instrument and i will talk to you okay later mm. okay bye thank you carry on carry on carry on ഒരു ഡൗട്ട് എനിക്ക് ഈ ചോദ്യം റൈറ്റ് ആണോ എന്നറിയത്തില്ല ഇപ്പം ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ റിലീജിയസ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സില് എല്ലാ മതങ്ങളും റിലീജിയസ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സില് ഇത് കണക്ക് മാലാഖ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം സംസാരിച്ചു അതുകൊണ്ടുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഇത് ഈ സൈക്കോളജിക്കലി നമുക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതോ ഇത് സൈക്കോളജിക്കലി അത് റിലീജ് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ പാർട്ടിലും സൈക്കോളജിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതിന്റെ പാർട്ടിലും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മതിയോ ഓർ are we able to explain that also yes of course good question uh, e uh, delusion and hallucination kandu ketu nammal pratheech catholic cell engile enikku onane muslim ariyilla alle nammal devathe kandu devam pratheech pettu allengile madavu onnu malakku vannu nokkala karyangal kaanunu okay adu oru oru divine experience le oru vyakti nammalde mind angane ariyalava angane aa vyakti mathram kaanunna oru karyam pakshe whatever may be maybe if the person is in reality the person is able to do this uh, daily life routine or personal life no problem he is the, he is the very uh, functional then it is okay it is still normal so get a gift your microphone or mute your please clear ayo please continue ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഇപ്പോ ഇല്ലോ ഇച്ചിരി കൂടെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയണം കാരണം അതിന്റെ ഭയങ്കര ഡിസ
ഓക്കെ ഓക്കെ അതായത് ചില ഒരു റിലീജിയസ് വേയില് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ കാത്തലിക്സിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ എങ്ങനെ നമ്മൾ പല വിശുദ്ധര അത് കണ്ടു ഇത് കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നു ഓക്കെ പക്ഷെ അത് ഒരു നമ്മൾ പറയാം നമ്മൾ മനസ്സിന്റെ ഒരു നേരിട്ട് കാണുന്നത് ആവാം പക്ഷെ അത് ഇപ്പൊ അത് കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ എന്തുമാവട്ടെ പക്ഷെ ആ പേഴ്സൺ ആ മൊമെന്റിന് ശേഷം ഇഫ് ഹി ഇസ് സ്റ്റിൽ ഇൻ റിയാലിറ്റി ആൻഡ് ഏബിൾ ടു ഡു ഹിസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ഹിസ് പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ഫാമിലി ലൈഫ് ഓർ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഫംഗ്ഷണൽ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ ഹി ഇസ് സ്റ്റിൽ നോർമൽ ദീസ് സൈക്കോസിസ് പേഴ്സൺസ് ദേ ദേ മേ എക്സ്പീരിയൻസ് ദീസ് ഹാലുസിനേഷൻ ഓർ ഡെലൂഷൻ ഓർ എനി അതർ കീ ഫീച്ചേഴ്സ് Uh, they are not uh, they are away, away from the reality they are or they are uh, dysfunctional then only we can understand the, uh, the it is a disorder for them okay and thank you and nerthe parna vyakti undallo nerthe audible allada parna oru vyakti parna vyakti undallo aa vyakti parna the delusion um perceptional abnormality anunna appo five sense delusional delusion is not a perceptional abnormality Uh, he told like that, but so so it is wrong. No. Okay, yeah. So the, you may uh, this, uh, um, what is the difference between hallucination and illusion? Can anyone say illusion? What is illusion? In case of illusion, uh, any physical stimulus will be present. Okay, but in case yeah. of hallucination, no such physical stimulus no. will be present. Yes, yes. There is no stimulus. Uh, in a hallucination but for a hallucination there will be a, a stimulus but endha parayane adu wrong aayittu kaana manasilaaka if there is a or kayar avada kaana anengil the person may think that is a snake madam these uh, symptoms is it frequently experienced by people who have um, are grief or in uh, just lost their son daughter or uh, very close people is it that kind of people only or uh, this can happen to even a normal person or yes yes yeah this person like a traumatic the, the persons who experience or undergone any tra- traumatic experience uh, they they may experience these things but we have to uh, careful to diagnose that so that uh, uh, if after a, a traumatic experience person may experience the same uh, symptoms but that will be all right the person will be all right after that uh, when he is uh, able to overcome from that experience thank you for a psych- psychosis it is not fully curable thank you madam okay Uh, a person with psychosis may also uh, so finish you now causes of psychosis uh, psychological or functional disorders uh, uh, so physical or organic disorders and a psycho uh, active substance abuse uh, uh, causes can be any one of these a psychological or functional or a physical or organic disorders uh, genetic factors idile uh, edengilum aaga what is the meaning of organic disorders organic disorders uh, for example um, what is, if something happens to the brain brain cells or the the body itself ഫീച്ചേഴ്സ് hallucination delusions formal thought disorder or catatonic signs so these are the positive symptoms positive symptoms nu parayumbodhu it's already the per- person is uh, sick then uh, negative uh, negative signs or symptoms means catatonic signs one and the catatonic signs 
കാറ്ററ്റോണിക് സയൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ് നോർമൽ പോസ്റ്ററിലായി എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോസ്റ്ററിൽ അവരിങ്ങനെ സ്റ്റിൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ചിലപ്പോ എവിടെയെങ്കിലും ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നാവും ചിലപ്പോ ഇരിക്കാവും നിൽക്കാ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസ്ഥകൾ കാണിക്കുന്നത് തോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തോട്ട് അവരുടെ തോട്ട് ഡിസോർഡർ തോട്ട് ഡിസോർഗനൈസ്ഡ് ആവും തോട്ട് ഡിസോർഗനൈസ്ഡ് വാട്ട് ഇസ് ദർ ഇൻ അവർ മൈൻഡ് ഓൺലി ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സ്പ്രസ് സോ ഇറ്റ് വിൽ അഫക്ട് ദർ സ്പീച്ച് സ്പീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർഡ്സ് പ്രോപ്പർ വേർഡ്സ് മെ നോട്ട് മെ നോട്ട് ബി ദർ സോ സംടൈംസ് ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് വേർഡ്സ് അലാർ or uh, there is uh, what we, if we ask something we will not get the answer from the mam oru question choichotte adayathu disorders undavunnathu psychological and reason angle adayathu ipo hereditary aayittu allatha gene variation allathu vanna psychological situation vanna aa angane varuna disorder adu നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ സെൽസിന് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പെർമനന്റ്ലി പെർമനന്റ്ലി അത് അഫക്ട് ചെയ്യുമോ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമോ ആ ഇത് ജനറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ സെൽസിനെ ബാധിക്കണമെന്നില്ല ബട്ട് വീക്ക് ആക്കാം കാരണം നമ്മളുടെ തോട്ട്സ് ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ കണക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മള് മെന്റൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ തോട്ട്സ് ഇമോഷൻസ് ഇമാജിനേഷൻസ് ഓൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഓൾ ദാറ്റ് അപ്പോ അതില് കണ്ടിന്യൂസ് ഇഫ് ദ വ്യക്തി അണ്ടർഗോസ് ദ നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ അഫക്ട് ദർ വിൽ ബി ബോഡിലി ഇമ്പാക്ട് ഓൺ പേഴ്സൺ വിൽ ബി എക്സ്പീരിയൻസിങ് അതായത് നെർവ് സെൽസിനെ വീക്ക് ആക്കാം പ്രോപ്പർ തിങ്കിങ് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഒക്കെ ഇല്ലാതെ വരാം അതായത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഫുള്ളി ഹെൽത്തി ആവണമെന്നില്ല ഫംഗ്ഷൻ പക്ഷെ ഇത് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ആവാൻ നെഗറ്റീവ് സയൻസ് മീൻസ് നെഗറ്റീവ് സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സിംറ്റംസ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ബിഗിനിങ് വി ക്യാൻ ഒബ്സർവ് ഇൻ എ പേഴ്സൺ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദിസ് ഡിസോർഡർ നോർമാലിറ്റി അതായത് ദ പേഴ്സൺ മേ എക്സ്പീരിയൻസ് ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഡെയിലി റൊട്ടീൻ ഓർ ബീങ് വിത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് ഓർ ഗോയിങ് ഫോർ എ ജോബ് ഓർ പേഴ്സണൽ ടേക്ക് കെയർ അതായത് ടേക്കിംഗ് ബാത്ത് ഓർ ഡൂയിങ് ഡെയിലി റൊട്ടീൻ അതാണ് നെഗറ്റീവ് സെൻസ് ദൻ ഇമോഷൻസ് ലൈക്ക് അൻഹെഡോണിയ ഈസ് ലോസ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ എവറി ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് നെഗറ്റീവ് സയൻസ് ആണ് വൺ ഈസ് അൻഹെഡോണിയ ഈസ് ലോസ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ എവറി ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് Uh, apathy is appearing to lack uh, any emotions and there is no reactivity to any good or bad events apathy enu uh, varnal there is a uh, uh, negative news kekkaanengil uh, nammal adhane alengil sad shocking news kittaanengil adile there is there will be no uh, expression according to that um, allogia is no uh, or no minimal speech output adhaidhe uh, speech, speech like adhiga samsarikkaadirikkya samsaram valare reduce cheyya Uh, abolition is reduced ability to initiate or carry out activities in the nagarathile the person is not able to take initiative or continue the uh, activities sociality is minimal or uh, no interaction with other persons so the, these are the negative symptoms okay either uh, only in the we can observe it in the beginning stage of uh, uh, psychosis or uh, schizophrenia and the positive symptoms means we can say this all hallucinations delusions um, formal thought disorder or catatonic signs this means the person is already sick then cognitive impairment of course oh okay. out of curiosity why do you call that as a positive symptom like a symptom is that <laughs> <laughs> yeah positive means if we say uh, hiv result is positive or uh, this um, covid 19 uh, corona test is positive means it's thank only sick yeah, okay yeah, yeah. yeah okay thank you the diagnostic criteria for schizophrenia uh, that we have already seen uh, at least according to icd 10 at least one of the following must be present most of the time for a month at least for a month that's uh, we must focus on the duration and the uh, number of symptoms uh, 
behavior all that we have to uh, taken into consider uh, okay or uh, according to uh, dsm it is at least two of the following first three must be present uh, of the time for a month hallucination incoherent speech or catatonic symptoms like then uh, types of uh, schizophrenia is uh, given in your uh, this one uh, study material uh, when uh, it is asked for exam means in your exam if something is asked about uh, schizophrenia you have to write um, this is a psychotic disorder it comes under psychosis and uh, general symptoms key features and especially for the uh, diagnostic criteria according to icd 10 and dsm uh, what are the uh, criteria we have to mention and we can mention the types of schizophrenia paranoid schizophrenia hebephrenic schizophrenia catatonic schizophrenia undifferentiated schizophrenia there are different types of uh, uh, schizophrenia uh, sometimes it, it, we cannot even uh, diagnose means uh, um, differentiate what type of schizophrenia it is. So etiology, genetic factors, schizophrenia runs in families. Other kudalim that we have to look into the family history. Um, environmental factors. Uh, poverty, smoking, or mothers, mother if mother is smoking, uh, poor nutrition and infections during pregnancy and the complications during delivery. Uh, these environmental factors can be affected, but basically it is a uh, based on uh, genetic factors. Treatment for schizophrenia both pharmacological and psychological psychosocial treatments are used to manage patients with a schizophrenia so schizophrenia or psych any psychotic disorders treatment is must is medication uh, psychosocial treatment family-based interventions psychoeducation about schizophrenia rehabilitation this psychoeducation and all we need to give it to family members not to the patient then a rehabilitation Persistent uh, delusional disorder. This is another disorder. The delusions may be either single or a set of related delusions. And uh, there are different types of uh, delusions. Uh, so any one can be or a set of delusions. Uh, these delusions can be uh, persecutory. Uh, hypochondriacal false belief that they are suffering from serious disease or grandiose. So there are many other uh, delusions. You can uh, refer the books and uh, uh, understand uh, wha what are the delusions. <clears throat> so uh, persecutory, hypochondriacal, or grandiose. Uh, the, lung, uh, the person may experience all this uh, together or any one of the delusion. That is called a delusional, persistent delusional disorder. Diagnostic criteria for delusional disorder. Yes, ma'am. Excuse me. Yes. If you have a client, then the male attara checki don't drink no. Alangil na ma then the phone aro checki don't drink no. Yen na toon na the delusion na prayam ato na. Yes. Without any reason, it is only for the reason that adil male lo attara lenge ma then the WhatsApp lo orla content material repeat cheyi don da. ഒരാളെന്നല്ലേ <laughs> ചുറ്റുമുള്ളവർക്കൊക്കെ
ഫാമിലിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാരൻസിന് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫാമിലി ഫാദർ ലൈനിലോ മദർ ലൈനിലോ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി എന്താ ഓൺ പാരൻസിനാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസോ ഗ്രാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ അങ്കിൾ ആൻറ്റി അവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഫാമിലിയിൽ ഈ സ്വിസോഫ്രീനിയ പേഷ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവർക്ക് കിട്ടാം അതായത് മാം പറയുന്നത് ഈ ഹാലൂസിനേഷൻ അതുപോലെ ഡെലൂഷൻ ഒക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മക്കളിലേക്കും വരാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് അങ്ങനെ തുടർന്നു പോകും എന്നാ പറയുന്നത് അതെ 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 ഹാലൂസിനേഷൻ അത് ഏതെങ്കിലും സൈക്കോ സൈക്കോട്ടിക് ഡിസോർഡറിൽ ഡിസോർഡർ എക്സാക്ട്ലി സെയിം തന്നെ ആവണമെന്നില്ല പാരന്റ്സിൽ ആർക്കെങ്കിലും മീൻസ് ഫാമിലിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് മക്കൾക്ക് അത്ത നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷന് ഉണ്ടാകാം രണ്ട് മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാലോ അഞ്ചോ മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ചിലപ്പോ ആർക്കാണോ ഹൂ ഹാസ് ഗോട്ട് ദ പെർട്ടിക്കുലർ ജീൻ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫ്രം പാരന്റ്സ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ വിൽ ഹാവ് ദ പ്രോബ്ലം Uh, you said that uh, some genes are transmitted. So whether we can um, uh, identify uh, uh, preemptively whether this somebody is going to have the schizophrenia or not. With a, because now we do have gene mapping facility. So if we have a, a definitive genetic uh, marker for the schizophrenia, mm-hmm. the, uh, why can't we identify and preemptively why can't we start the antipsychotics to them? Yeah. Uh, if there is no symptom, we cannot simply say that. only yeah. from the beginning uh, if we identify the negative symptoms negative signs mm. uh, we can just uh, uh, observe that person or uh, help them uh, to be aware about it yeah, whether we do have genet- uh, definitive genetic markers so we can avoid the marriage from those family yeah yes of course of course and then we should say to we should enquire about it uh and, and the, the the previous question which i have asked to you which is not audible to you at that time i was asking mm-hmm. why do we want to differentiate the hallucination delusions illusions and delirium mm. because this is a single spectrum one is uh, and uh, to the extending to the acute to the chronic if it is a chronic uh, but what's the power? why do you why do we want to differentiate and hallucination illusion and delusion just to understand what is delusion or hallucination i do that i do agree i am asking uh-huh. for a patient a client is sitting in front of you why should i categorize this this patient do have hallucination why this patient do have the illusion why do this patient is having delusion all these are the same uh, event of the, I mean, the the spectrum the one and uh, one and to another end they are mm-hmm. having a perceptional disequilibrium mm. anybody so, is having perception disequilibrium they are prone to have the psychosis of the whatever yeah. grade it may be mm-hmm. so why so, do we want to so meticulously categorize because which which we, we never able to do it actually which we can write it in the book but which we are never able to do so this is a definitely a hallucination definitely a delusion definitely an illusion we so cannot according, yeah according to that we can uh, plan our treatment what treatment we have we have no treatment uh, specific to this who said there is no treatment there is a treatment and then there no, will no, be there, no madam i shall tell you there is no treatment specific to address only hallucination specific to treat only the illusion specific to only to the delusion we have treatment only for the psychosis yes yes ah, so for if, that, if is, the that, is why, is... that is why i am asking as far as we don't have any treatment specific to hallucination or delusion or to the no. um, illusion we have treatment no. only for the psychosis yes we are psychosis unnecess- we are no. unnecessarily categorizing hallucination delusion and illusion if, <laughs> if you, you don't want to, to if you don't want to differentiate it's okay but uh, for a uh, psychiatrist or a psychologist we should know what are the uh, no. symptoms is manifesting and according to that we have I to take asking, care of it i am asking what is the application of differentiating it hallucination ഡ്രഗ്സ് 
Yeah. I don't know what is the uh, what is logic. Sir, who is asking the doubt? Sir, as students, it is must to learn the differentiation. Uh, just for the just there... for the descriptive, just uh, you mean that just for the descriptive learning, you just learn it. That's all. But... No, no, for descriptive learning, no, 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 for, no. Uh, for knowing the patient, it is very important to learn that. Yeah, very important to learn. It's not that I'm asking. I'm not asking about the learning process. I am asking at the application level because we never able to apply it into the real, uh, real. Life. Whatever it may be, either we will put on antipsychotics or we will put on benzodiazepine. Nothing else we right. can do. Not only giving medication. If, a, if the person is experiencing hallucination, we have to take precaution according to that. I mean, if right. it's the right. delusion, we have to take uh, guide the patient, uh, patient according to that, or we have to. Psychologically, or we can support the person according to that. No, no. What I am trying to ask to you that we are not able to find that the watertight point between a delusion and a hallucination and the illusion. A mm. patient to have a hallucination, they will have a delusion, they will have illusion also. And patient, when somebody do have an illusion, if you uh, if you interrogate them in a very systematic, stratified manner, any patient who do have an illusion, they will have some kind of hallucination also. And any patient who do have a delusion, when we do a systematic certified uh, uh, interrogation, they will have all the three. And I don't, I don't get to what you are asking. Uh, we should know, okay, well, we should well, understand well, what are the symptoms okay, well, there are different types of understand. hallucination, delusions. Well, and as a psychologist or as a psychiatrist or as a student, we should know all these three things uh, in order to understand a person yeah, who experiences hallucination is a different. Okay, okay, but okay, but okay, carry on, carry on, carry on. Bye. Yeah, and uh, the person who is experienced uh, delusion is a different experience. Okay, if others, anybody can uh, give a clarification, you are welcome. Uh I don't think it is necessary that uh, one patient, one person who is having hallucination should have delusion or Hello? illusion. Yes, yes. It, it depends on it de 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 depends Hello? on persons and it de depends Hello? on the situation what is undergoing. Can I say? So it is necessary for us to identify what type of um, uh, perspective he is having, whether it's a delusion yeah. or an illusion or it is a um, uh, whatever it is. We, we should understand what it is. And only we can diagnose and um, um, uh, give proper treatment plan for it. Yeah. Okay. Hello. Yes. My uh, sister, I think understanding the content of uh, delusion and hallucination is important because the behavior of the patient is determined to an extent by the hallucination and delusion the person is experiencing. Yes, of course. That is why understanding this is also very important. Hmm. I don't know what that uh, he is uh, um, I'm not understanding that one. So that is why it is called diagnosis, right? Yeah, we should know it. Without yes, uh, understanding or diagnosing proper uh, diagnosis, we cannot plan a treatment or whether it is a, a pharmacological treatment or psychological treatment. So another uh, disorder is acute and transient psychotic disorders. The psychosis occurs in association with an acute stress. It develops within uh, about two weeks of one or more stressful events, like bereavement, expected loss of partner or job or marriage, etc. Uh, acute psychotic disorder. life event in a base for long time it uh, Dana, so uh, page number 77, the criteria is given. I see it and diagnostic criteria for, uh, uh, according to ICD-10, um, an acute onset of delusions, hallucinations, incomprehensible or incurrent speech or any combination of these. Uh, the time interval between the first appearance of any psychotic symptoms and the presentation of the fully developed disorder should not exceed two weeks. Longer time lay killa. Agunana transient. Sandwarna, one pogunu, and Naladana for a shorter period. 
schizoaffective disorder in this disorder both affective uh, and schizophrenic symptoms are prominent within the same episode so it is not that easy to diagnose uh, uh, psychological or psychotic disorder we have to uh, look into different things uh, uh, like uh, we have to observe or taking history or uh, uh, diagnosing the uh, things particular uh, very carefully otherwise if the person is getting a label that will that will affect his life for long ah uh, unity 10 substance use disorders substance use is not all or non phenomenon non phenomenon uh, but a complex spectrum ranging from occasional use recreational use to dependent use uh, ma'am or doubt cho chota okay ma'am we have learned psychotic patients na karyam padichu lo appo ivare ivare caregivers nu ide polana mental stress um pressure um tension um okka undavilli and yes, eventually yes. it may lead to uh, depression and some sort of anxiety disorders vetle of course of course ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പിന്നെ ഇത് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ദ സിവിയറിറ്റി ഓഫ് ദ സിൻഡം അപ്പൊ ഇതിപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് ഫാമിലിയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ വഹിക്കുന്ന മീൻസ് ലൈക്ക് ഹസ്ബൻഡ് ഓർ വൈഫ് ഓർ ഹു എവർ മേ ബി തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഫാമിലിയിലെ ഒരു വലിയൊരു സ്ട്രെസ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ എന്താ പറയുന്ന അവരതെങ്ങനെ അവർക്ക് എങ്ങനെ എന്ത് സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നു അവരത് എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിരിക്കും ആ ഫാമിലിയുടെ ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ഓക്കെ കാരണം മാം എത്ര നമ്മൾ ഹാർഡായി ശ്രമിച്ചാലും ദർ ഇസ് എ ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ് ഒരു ബിയോണ്ട് എ പോയിന്റ് നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെയും ബാധിക്കും നമ്മുടെ ഓഫീസ് ലൈഫും എഫക്റ്റഡ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു അസുഖം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സൈക്കോട്ടിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഇതൊന്നും ഇനി ഏതെങ്കിലും ഫാമിലി റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രസന്റ് ലൈഫ് എത്രമാത്രം കംഫർട്ടബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആണ് എന്നതനുസരിച്ചായിരിക്കാം കുറെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആക്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ അത് എങ്ങനെയാണ് ട്രിഗർ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഒരു പ്രസന്റ് ലൈഫിനെ അനുസരിച്ചിരിക്കും പക്ഷെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കാരണം ദർ ഇസ് നോട്ട് ടൈം ഫോർ ടൈം ഫോർ എനി വൺ ടു സ്പെൻഡ് ഫോർ അതേഴ്സ് അല്ലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അവനവന് തന്നെയല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കില്ല മറ്റുള്ളവരെ കേൾക്കാൻ ടൈം ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ആവുമ്പോൾ സൈക്കോളജിക്കൽ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഈവൺ കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികൾ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം അത് പിന്നെ അവര് വളരുന്നു യൂത്ത് ആവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു ഫാമിലിയിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അത്രയും കെയർഫുൾ ആയാലാണ് ഒരു പ്രോപ്പർ പാരന്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ സ്ട്രെസ് മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അവയർ ആണ് അവയർ ആയാൽ തന്നെ നമുക്ക് അത് പ്രാക്ടിക്കലി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ഹൗ വി ടേക്ക് ഇറ്റ് ഒരു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നിത്യജീവിതത്തിനും അതുപോലെ ദൈനംദിന ലൈഫിനും പ്രശ്നമില്ലെങ്കില് അത് കുഴപ്പമില്ല എന്നാ മാം റിലീജിയന്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞേ അല്ലല്ല അത് ഒരു ഫാമിലിയിൽ അത് തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡെലൂഷൻ ഓർ ഹെൽസ് മീൻസ് എന്തെങ്കിലും ആവാം ഒരു രോഗാവസ്ഥ ആവാം ഇത് ഇപ്പൊ ആ വീട്ടിൽ അതൊരു പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു പക്ഷെ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ലേൺ ചെയ്തൊരു കാര്യമാവാം ഇനി എന്റെ പാരന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഫാദറിന് അങ്ങനെ ഒരു കഴിവുണ്ടായിരുന്നു സോ ഓ എനിക്കും ആ കഴിവുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്റെ മൈൻഡ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് സോ ഐ ആം ഓൾസോ ടെല്ലിങ് സോ ഐ ഹാവ് ദിസ് പവ
അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്ന തന്നെ കഴിവുകളുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് അങ്ങനെ ആവാം പക്ഷെ അത് ഒരു സൈക്കോട്ടിക് ഫീച്ചർ ആവണമെന്നില്ല സോ നമ്മൾ ഒരു ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് ദ ഇന്റൻഷൻ ഓഫ് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗെയിം ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് എ റിയൽ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ പേഴ്സൺ ഇസ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ഓർ തിങ്കിങ് സ്റ്റൈൽ പിന്നെ മാം ഒരു ഫാമിലിയില് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സിന് സുഖല്യാതത ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ജനറേഷൻസ് വരെ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇത് എപ്പോഴെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ആവുമോ ബ്രേക്ക് ആകണമെന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചിലപ്പം ഇഫ് ദ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ഇഫ് ഒരു രണ്ടു കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ടു കുട്ടികളിൽ രണ്ടു പേർക്കും ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല ചിലപ്പോ ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പം അത് ആ ഇത് ജെയിൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല സോ ആ ഒരു ഇതിൽ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ ഉണ്ടാവില്ല ബ്രേക്ക് ആവുന്നു ഒരു സെവൻ ഓർ എയ്റ്റ് ജനറേഷൻ വരെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവുമോ ഉണ്ടാകാം um uh, regarding the genetic succession um uh, the, the data is are not yet available how long and uh, how much dominant is the genetic markers are um, for the mental health especially for the schizophrenia and schizophrenoid disorders what are the mm. genetic there are few genetic predilection 15% of the uh, causes of the schizophrenia is genetically related they can have a succession to the next generation but uh, how long that uh, dominance of the gene is persistent that data is not yet available data are emerging on um, genome wide analysis is being done mm. for the uh, mm. available from the 1956 onwards the blood samples are being taken and the uh, second world war um, data bank is been anal- evaluated but not yet completed so probably usually this um, um uh, mental health disorders usually we um, will be persistent at least for 3 to um uh, four generations if it is in the males if it is the females the um, 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 uh, transmission role is uh, not yet to defi- uh, defined so um, uh, maybe within a year or two the data analysis will be over and we may get a clear picture how long this um, uh, okay. this type of genes is going to persist yeah okay thank you thank you sir thank you Uh, sister uh, can i just uh, i didn't get a chance to talk earlier about these delusions and hallucinations uh, uh, the what is the importance of differentiating them or uh, assessing them separately uh, that's mainly uh, from a medical point of view when a person comes and they express the delusions or hallucination there are medical conditions which can cause hallucinations yes. for example some tumors is sitting in some part of brain and some uh, epilepsy substance mm-hmm. abuse some even some diseases like in a height of fever you might have uh, seen people crying out that somebody is coming like that that hallucination so it has a medical uh, implication so it, mm-hmm. whereas delusions are usually psychiatric uh, association so when there is more of a hallucination and there are no delusion separately i mean then maybe it is an organic base so then you need to do an imaging of the brain and uh, do other tests and all so that way uh, differentiating hallucination and delusion has a diagnostic importance yes sister i have a question for you there is an example that you told me ആളുടെ വാട്സപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മെയില് ആരോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ പേഴ്സിസ്റ്റന്റ് ഡെല്യൂഷണൽ ഡിസോർഡർ എന്ന് നേരത്തെ അതൊരു ഡെല്യൂഷൻ ഡിസോർഡർ തന്നെയാവാം അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി പാർട്ട് ഓഫ് എനി അതർ ഡിസോർഡർ ഡിസോർഡർ ഇതേപോലെ തന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് ആളുടെ വൈഫ് ഇപ്പൊ ഓൺലൈനിലാണെങ്കിൽ വൈഫിനെ കുറിച്ച് സംശയം തോന്നാണ് അതായത് വൈഫ് മറ്റാരുടെ കൂടെയാണെന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഓൺലൈൻ ആവുമ്പോ അപ്പൊ അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഡെല്യൂഷനിൽ വരുന്നതാണോ അത് ഡെല്യൂഷനിൽ വരാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇനി നമുക്ക് കുറെ ഡിസോർഡറുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഉണ്ട് പാരനോയിഡ് ഡിസോർഡർ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിലൊക്കെ അത് ഏത് വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പൊ അവർക്ക് എന്തായാലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ടി വരുമല്ലോ അല്ലാതെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതുണ്ടോ ഇ
ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിനു വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് എന്താ പറയാ അവർക്ക് റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് അത് എന്താണ് അവർക്ക് പ്രൂഫ് കാണിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പ്രൂഫ് കൊടുത്താലാണ് അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവുക ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന പോലെ അല്ല എന്നുള്ള അവർ ദെൻ പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഈ പാർട്ട്ണർ കുറച്ചും കൂടി മീൻസ് അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിന് വേറൊരു തെറ്റിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൊടുക്കാതെ അതായത് ചെറിയൊരു ഹൈഡിങ് പോലും ഇവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സംശയം ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ കൂടി ഓപ്പൺ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം ഉണ്ടാവും ഹലോ 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 ഹലോഷി പറ്റിയ ഒരു ടോപ്പിക് ഞാൻ പഠിച്ചതും പ്രാക്ടിക്കലായി അത് ഫോൺ ചെയ്ത് പറയണം ഹലോ ഒരു ഹസ്ബൻഡും വൈഫാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ സെയിം കിട്ടും ഹസ്ബൻഡിന് സംശയങ്ങൾ രോഗമുണ്ട് സംശയമുണ്ട് അയാളുണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് പുറത്ത് അല്ല ഹസ്ബൻഡ് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ വൈഫ് ആരെ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സംശയം അത് വേലുഷിൽപ്പെടില്ലേ സംശയമാണ് അങ്ങനെയുള്ള കേസില് ഈ ഹസ്ബൻഡ് മോർ ഇന്റലിജൻസ് അപ്പൊ അയാൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്യുന്നു ഭാര്യ വിളിക്കുന്നു സൂസീന്ന് വിളിക്കാത്ത കൂട്ടിന് സൂസി നീ വീട്ടിലുണ്ടോ അപ്പൊ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഊ ചേട്ടൻ ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ട് അപ്പൊ ഭർത്താവിന് സംശയം അവള് വീട്ടിലില്ല എന്നാണ് അപ്പൊ ഭർത്താവ് ഉടനെ പറഞ്ഞു പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സുസി നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ ആ മിക്സി ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യേ എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ വീട്ടിലുണ്ടോ അടുക്കലുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഉടനെ അവള് പറഞ്ഞു ഏർ കറണ്ട് പോയിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ ഈ ഭർത്താവ് അടുത്ത വീട്ടില് ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് നേബറിനോട് ചോദിച്ചു നമ്മൾ അവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ടോ ചോദിച്ചു ഓ കറണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ചേട്ടാ പറഞ്ഞു ശരി അപ്പൊ അയാൾ വന്നപ്പോ അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി ഭാര്യ അവിടെ ഇല്ല എന്ന് അപ്പൊ പിന്നെ അയാൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ ഇങ്ങനത്തെ കേസില് ഇതുപോലെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് ലോങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ബാധിക്കുമല്ലോ ആ അല്ല ഇപ്പൊ അയാൾ ഇലൂഷൻസ് അയാള് സോൾവ് ചെയ്ത് ഈ രീതിയിലാണെന്ന് പറയാം ഞാൻ പ്രാക്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ഇന്ന ഫാമിലിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷിസോഫ്രീനിയ കേസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പോലെ ഇതിനെ പറ്റി അറിയുന്ന ഒരാളുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കോപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനത്തെ ഫാമിലിയിലുള്ള കുട്ടികളെ ആ ഒരു സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് വരുമ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റൈലിൽ അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോ ജനറ്റിക്കൽ അവർക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ നമുക്കൊരു പരിധി വരെ തടയാൻ സാധിക്കുമല്ലോ അല്ലെ അതെ അതെ ജനറ്റിക് അല്ലാതെ വളരെ റെയർ ആണ് അതായത് സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് റിലേറ്റഡ് ഇതിൽ വരുമ്പോഴ് അതിന് എന്താ പറയുന്നേ കുറച്ചും കൂടി സിംറ്റംസ് ഒക്കെ വരാം പക്ഷെ അത് കുറച്ചും കൂടി ക്യൂർ ആവാൻ എളുപ്പമുണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ അസോസിയ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് പല തരത്തിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ് നമുക്കറിയാൻ കഴിയും അതായത് ഒക്കേഷണൽ യൂസ് റെക്രിയേഷണൽ യൂസ് ടു ഡിപ്പെൻഡന്റ് യൂസ് അത് എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഏതൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്ന എപ്പോഴാണ് അത് ഡിസോർഡർ ആകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ ഏതൊക്കെ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ലിസ്റ്റഡ് ബൈ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽക്കഹോൾ ഒപ്പിയോഡ്സ് കാനബീസ് സെഡക്റ്റീവ് ഹിപ്നോട്ടിക്സ് ആൻഡ് കൊക്കൈൻ അതർ സ്റ്റിമുലൻസ് ഹലിസിനോജൻസ് ടുബാക്കോ ആൻഡ് വൊളാറ്റിൽ ദിസ് വൺ ഇത് കുറച്ച് സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് 
ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ പ്രകാരം ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെഫിനേഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ടേംസ് സച്ച് ആസ് യൂസ് അബ്യൂസ് മിസ് യൂസ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് എക്സെട്രാ അപ്പൊ ഇതില് ഏതാണ് ഈ വ്യക്തി ഏതൊരു ലെവലിലാണ് നിക്കണത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ക്രൈറ്റീരിയ പേജ് നയൻറ്റി ടു ടു നയൻറ്റി ത്രീ Uh, a definite diagnosis of dependence should usually be made only if three or more of the following have been present together at some time during the previous year so strong desire or sense of compulsion to take the substance difficulties in controlling substance taking behavior in terms of its onset termination or levels of use a psychological withdrawal state when substance use has ceased or has been reduced as evidenced by the characteristics withdrawal syndrome for the substance or use of the same then evidence of tolerance such that increased doses of the psychoactive substance uh, are required in order to achieve effects originally produced by lower doses So these are the uh, diagnostic criteria given by World Health Organization. So uh, here is made only if there are three or more of the following. So if there are three or more of the following, if there are three or more of the following, if there are three or more of the following, if there are three or more of the following, if there are three or more of the following. Ma'am, this is a substance list. Is mobile is a video. ജനറ്റിക് ന്യൂറോ ബയോളജിക്കൽ മെക്കാനിസംസ് ബയോളജിക്കൽ കോഴ്സ് നമുക്ക് അറിയാം ജനറ്റിക് അതായത് പാരന്റ്സ് ഇതും അത് വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടെൻഡൻസി നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷന് കിട്ടാം ന്യൂറോ ബയോളജിക്കൽ മെക്കാനിസംസ് അത് എന്താ പറയുന്നത് പാരന്റ്സിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പാരമ്പര്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനറ്റിക് ഫാക്ടറിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മെക്കാനിസം എന്താ പറയാ ബ്രെയിൻ ഒരു റിവോർഡ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആ റിവോർഡ് സിസ്റ്റം ഇസ് യൂസ് ടു ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ടു ഡെവലപ്പ് uh this uh, substance abuse uh, environmental causes drug related factors availability and the social sanction of drug use are the chief drug factors social cultural or legal factors idine okay base edittana a substance abuse allengile dependence create develop cheyanulla sadhyatha may i ask madam yes um you mentioned that the so the strong desire is considered as one of the factors to um, uh, categorize uh, someone and to have a um, uh, drug dependent audible allalo so please um, and uh, you have mentioned the the strong desire is one of the criteria to um, consider yes. for the dependence yes yes uh, my question is how uh, you uh, what is a strong and what is not strong how to categorize the desire into strong non strong yeah Uh, desire a strong desire means if uh, 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 in spite yeah, of feeling everyone all ma'am 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 what is what is mean i know but what is the criteria to declare it is a strong desire what is the criteria to declare that it is not a strong desire criteria desire, is not... everybody do have a desire but somebody hmm. will have a strong desire somebody will not have strong desire so what is the criteria to declare this is a strong desire Uh, as a criteria means we can understand this uh, uh, there is no criteria is given in this yeah, uh, so, 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 it a, so it is an arbitrary decision of the therapist to declare someone uh, do have the strong desire and brand him as a drug dependent yes that need yes. not be absolutely true yeah so yeah, it, is a, it is a therapist perception of the strength am i right yes yes i may feel something as a strong and another person may think that is not a strong desire 
uh and no that uh, strong desire means in spite of understanding the consequence and in spite of family members or children are telling for that, them the, for that there should be criteria ma'am yeah there is no particular criteria right. as yeah, it's arbitrary okay but proceed okay what are the subject subject okay no ma'am this if uh, availability is uh, per prohibited then also this uh, particular patient uh, desiring it strong then it is yes. strong desire yes yes if there is not available also he will take uh, yeah. find means and ways to get it that is yeah. strong desire yeah. so ab availability of all this uh, who categorize uh, addictive substances is always restricted in almost every country except in few countries for the cannabis indica in most of the other countries the, uh, these are restricted this not uh, there is no no country in which this drugs are um, abandoned or uh, not available it's available mm. under restricted conditions mm. uh, even if abandoned it is not available you nobody will get it then if punishment is uh, uh, sure then also he deserves strong deserve yeah it is uh, yeah, that, that but is a, uh, use yeah, use, use only will um, uh, um, from produce the punishment desire will not use the um, um, produce the punishment so desire is a innate behavior that is a confusion desire is a innate behavior and we have to categorize that innate behavior of an individual of a strong desire and non strong desire even though it is uh, um, um, restricted in the society individual can have the every authority to have the desire then how mm -hmm. far we can categorize that into strong desire and non strong desire sir if i if i desire that uh, if i even if i am punished i want this Uh, if I desire like this, I, I, I am asking that oh, under under the penalty only it can be considered as a strong desire. Then it is it is a criteria to accept it. That is what I am specifically asking. Unless and otherwise the penalty is there and the my candidate wants to have it and have had it, then it can be considered as a um a strong desire. Otherwise, a simple strong desire is a, is ambiguous term. See, that we have to categorize. what it is uh, strong desire means the person somehow he will uh, try to get it that is strong desire if the if there is a simple desire means okay if i get it it's okay if not i i am not going to take extra effort for that okay. whether in the, in the dsm uh, categorization that strong desire is defined like that or not that is the question it is our mm -hmm. our confabulation that it may be like that But the mm -hmm. uh, DSM or ICD, the categorization of the dependence is like that. That is what I asked. Okay. You may think that doesn't mean anything. So, I have been answering it. If at all now we have a desire that I need to have a kind of a drug or anything that is, maybe I need to try a drug. But she. If it is affecting my nervous system, or some way it is affecting my behavior, if I uh, if I go to a doctor and the doctor says because of this consumption you are uh, actually going through this situation, why don't you avoid it? So I would say, yeah, okay, then fine, I'll try avoiding and recover from my state. But whereas if it's a strong desire, we will say no, we don't want to, you know, restrict this. I will still go on with that. Can you cure me? Choice? Are there any other desire? Namla paraya. Isn't that a strong desire that you can't get rid of it, or otherwise? If the person is having a strong desire and uh, taking extra effort to get it, and if uh, if if it is not getting, and there will be behave uh, different. I mean, uh, if is uh, there is any manifestation of abnormal behavior, that we can say that it's a, a dependence already. Exactly. अब तो strong आने के नाम का avoid ही हम बच्चे लोग strong अलग से नाम का avoid ही है लोग. Yeah, yeah. Psychological process, concept of self medication, conditioned behaviors, personality related variables. Psychological process में concept of self medication uh, means Uh, चल पे नमले इफ देर इज ए प्रॉब्लम और एनी पर्सनल और फैमिली और जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम एस ए मेडिकेशन दे विल टेक अल्कोहल और ड्रग्स जस्ट टू गेट पीस ऑफ माइंड और कंडीशनड बिहेवियर आवा कंडीशन और पर्सनालिटी रिलेटेड वेरिएबल्स चल पे चल पर्सनालिटीज എന്ന് പറയുന്നത് അടിച്ചു പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ
അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം വാട്ട് ആർ ദ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ് some of you may be having experience or you come across with the persons like uh, substance use persons so what are the consequences of substance use physical consequences social and family and economic consequences psychological consequences legal consequences some, some diseases yes. some diseases can happen can be cardio uh, uh, vascular diseases something like that um ma'am more than that it totally it will totally affect the existence of a person and its family and his family okay. in in every acceptance every uh, accepts yeah then ma'am nashtangal mathram nashtangalude kinaraalangalile kaandu pogum samaya nashtam aarogyam ellaathilum uberi നല്ല നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ഒക്കെ നഷ്ടമാവും എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നാണോ പറയണേ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രം ദ എക്സ്പീരിയൻസ് വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ് ന ദാറ്റ്സ് എ ബിഗ് ലേണിംഗ് ആർ ഇഫ് ഫ്രം ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ആർ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഇൻസ് ഓൾസോ ഓക്കെ ഗുഡ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടാണല്ലോ നമുക്ക് ലാഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതൊരു രോഗാവസ്ഥയാണ് ഇറ്റ്സ് ഡിസോർഡർ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് means Absolutely. people who are addicted they will not understand that they will not understand will, but yeah, family members will. should understand yes <laughs> but there is substance use abuse and misuse okay yes i use the uh, la 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 mam parne wala la but uh, you use will become slowly slowly use will become abuse and abuse. yeah it is uh, given also yes yes അതെങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും and uh, this use started slowly yeah. slowly that use will become uh, abuse will become, or yes, yes abuse and uh, yes yes also socio economic conditions will play major role in uh, substance abuse also mm, yes peace of mind also will be 100% will be out from the family <laughs> it is uh, uh, the important concepts and definitions given in the page 91 what is use misuse abuse harmful use dependence i can understand from that addiction addiction illa ara ambulana adu kittade la violent nature kanikana adu then dependence also ha huh? dependence when the person dependence and addiction almost uh, uh, same so here we finished our uh, uh, block 2 now we have block 3 and 4 so that we will discuss in the next two sessions so here we we have something to discuss we can or you can share something some of your experiences because it will be a big learning for others uh, especially those who have no experience or background of uh, this field 
ആ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടില് ജോലിക്ക് വന്നാൽ എന്റെ സ്ത്രീയുടെ മകനുണ്ട് അവന് ഇങ്ങനത്തെ അഡിക്ഷൻ ഉള്ളതാണ് അത് എപ്പോഴും പറയാ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്നെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല അത് അപ്പൊ ആ ഈ സൈക്കോ അനാലിറ്റിക് തിയറി പ്രകാരം അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രശ്നമായിരിക്കും അത് അതിനെ പരിഹരിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യാ വയസ്സ് മുപ്പത് വയസ്സായ പയ്യനാണ് സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ അത് ഈ സ്ത്രീ ഗൾഫിലായിരുന്നു ജോലിക്ക് വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് വേണ്ടി പോയിട്ടെ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പൈസ ഒക്കെ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ സ്നേഹം കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ഈ തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഉള്ള ആളെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അയാള് പറഞ്ഞ ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കഴിക്കണില്ല എന്ന് പറയാം പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാം അയാള് അഡക്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് അറിയാം ഓക്കെ 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 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഇയാൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തെറപ്പീസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതല്ല അയാൾ തയ്യാറായാലല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അതെ അതെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഏത് പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിലും ക്ലയന്റിന്റെ കൺസേൺ ഇല്ലാതെ ആർ വില്ലിങ്നെസ് വിതൗട്ട് വില്ലിങ്നെസ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ വി കൻ നോട്ട് ഡു ഇറ്റ് ആ തയ്യാറില്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ അമ്മേനെ സഫർ ചെയ്യുന്നത് ആ അമ്മേനെ സഫർ ചെയ്യുന്നത് അമ്മ ചോദിക്കണാൻ എന്തേലും ചെയ്യാൻ പറ്റോ എന്നുള്ളത് കൺസെന്റ് കിട്ടിയിട്ട് ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് നന്നാകാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ചിലപ്പോ ചില ഡി അഡീഷൻ സെന്റർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടുത്തെ ക്ലാസും കൗൺസിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന എത്രയും നന്നായി എന്ന് അവർ മനസ്സിലാവും ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് അഡിക്ഷനിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കേണ്ടി വരും പ്രഷർ പ്രഷർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും മറ്റ് പ്രോബ്ലംസിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിത്തൗട്ട് ദർ കൺസെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും മാഡം മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഒരു റെഫറൻസ് ബുക്ക് ആയിട്ട് മാഡം സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാമോ മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല നോർമൽ സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഡി എസ് എം വി ക്യാൻ യൂസ് ഫോർ ദ ക്രൈറ്റീരിയ മീൻസ് ഫോർ ദ റെഫറൻസ് എനി അതർ അബ്നോർമൽ സൈക്കോളജി റിലേറ്റഡ് ബുക്ക്സ് യു ക്യാൻ റെഫർ മാഡം സാരിസൺ ഐ ജി അബ്നോർമൽ സൈക്കോളജി നല്ലതാണോ ഏതാ സാരിസൺ ഐ ജി ആൻഡ് സാരിസൺ ബി ആർ ദ അബ്നോർമൽ സൈക്കോളജി ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് മലഡപ്റ്റീവ് ബിഹേവിയറിന്റെ ലെവൻത്ത് എഡിഷൻ അത് നല്ലതാണോ നല്ലതാണ് ബട്ട് ഐ ആം നോട്ട് ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദാറ്റ് ബുക്ക് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദ കണ്ടന്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ മാഡം സ്റ്റഡി സെന്ററിന്റെ ലൈബ്രറി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പുസ്തകം എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് മാഡം റെഫർ നിങ്ങൾക്ക് ബോറോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ അത് ഇവിടെ വന്നാലാണ് കാരണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും റെഗുലർ സ്റ്റുഡന്റ് അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് അവൈലബിൾ ബുക്ക്സ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ വർഗീഷ് സ്പീക്കിംഗ് ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ സൈക്കോളജി പ്ലസ് ഫാമിലി തെറാപ്പിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മാഗസീൻസ് വീക്കിലി അല്ലെങ്കിൽ ബയോ വീക്കിലി മന്ത്ലി ഏതെങ്കിലും റെഗുലറായിട്ട് വരുത്താൻ പറ്റിയത് ഏതാണ് അതായത് ഫ്രം പ്രാക്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ സോൾവിംഗ് ദ പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വനിത ഉണ്ട് ആരോഗ്യ മാസികയുണ്ട് ഇതൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് പലതും ചില സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ബുക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ പോയപ്പോ ഗലീലി പോയപ്പോ അവിടെ നിറച്ച ബുക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ബുക്സ് ഓൾറെഡി പബ്ലിഷ് ചെയ്യും നമുക്ക് വേണ്ടി എവരി ഫ്രീക്വന്റ്ലി പബ്ലിഷിംഗ് ഫ്രം പ്രാക്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇപ്പൊ ഒരു മാസം ഒരു ആളുടെ അടുത്ത് തോന്നി എന്നാൽ പേഷ്യന്റ് വന്നു സോൾവ് എടുത്ത പ്രോബ്ലംസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിന്റെ ഇൻഷുറൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മാഗസിൻ മന്ത്ലി അല്ലെങ്കിൽ ബൈ മന്ത്ലി എന്തെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള മാഗസിൻസിനെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല ജേണൽസ് യു ക്യാൻ എന്താ പറയുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ജേണൽസ് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ജേണൽസ് ഉണ്ട് റിലേറ്റഡ് ടു സൈക്കാട്രി ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് 
അങ്ങനെ ജേണൽസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നോക്കിയിട്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ജേണൽസ് ഉണ്ട് മാഗസിൻസ് അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജി അസോസിയേഷന്റെ ഒക്കെ ജേണൽസ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ് അവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് റെഫർ ചെയ്താൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഈവൻ ഇപ്പൊ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സമയത്തും ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് കൊണ്ട് മാത്രം അതായത് നോ ജനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് നത്തിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് കൊണ്ട് മാത്രം സൈക്കോസിന് സാധ്യത ഉണ്ടോ സിംറ്റംസ് ട്രീറ്റബിൾ അല്ലേ സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് കേസ് ആണെങ്കിൽ ട്രീറ്റബിൾ ആണ് ഇപ്പൊ ഇത്ര നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോ നമ്മുടെ ഫാമിലി ലൈഫ് ലേഡീസ് സ്റ്റാഫ് ലേഡീസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ ഇത് ഈ തിയറി വെച്ചിട്ട് ഒരു പരിധി വരെ നേരെയാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഭർത്താക്കന്മാർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഭാര്യമാരെ ഒരു പരിധി വരെ ശരിയാക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് ശരിയാണോ സിസ്റ്റർ ഇതിപ്പോ നമ്മള് നിങ്ങള് വളരെ കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് മേബി ഒരു ടെൻ പെർസെന്റേജ് നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിപ്പോ ഈ ഒരു കുറച്ച് നാല് ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളു വർഷങ്ങൾ പഠിച്ച് ഇപ്പൊ ഒരു വിഷയം തന്നെ ഒരു സൈക്കോട്ടിക് ഡിസോർഡറിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിലപ്പോ ഒരു സെമസ്റ്റർ മുഴുവൻ പഠിക്കേണ്ടത് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പോയി നിങ്ങൾ ഓ അത് ഇയാൾ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ ഇയാൾക്ക് ഇന്ന സിംറ്റം ഉണ്ട് ഇയാൾക്ക് ഇന്ന ഡിസോർഡർ ഉണ്ട് എന്ന് ദൈവി ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ പറയരുത് മുറി വൈദ്യൻ എന്താ പറയാ ഒരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ ആളെ കൊല്ലും ആളെ കൊല്ലും ആളെ കൊല്ലും സോ യാതൊരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ ഇത്തരം സിംറ്റംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന മനസ്സിലാക്കുന്നു റെഫർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ഇനി ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് അവരെ തെറപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എം ഫിൽ ഇതിപ്പോ പി ജി ലെവലിൽ നിങ്ങൾ റെഗുലർ കോഴ്സ് പോലെയല്ല ഇതൊരു റെഗുലർ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ ക്വാളിറ്റി കോഴ്സ് ആണ് പക്ഷെങ്കിലും ഒരു എം ഫിൽ ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ആണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പോയിന്റ് അറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ആള് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ പോയിന്റ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോ why i am feeling like this why i am uh, uh, talking like this uh, why i perceive like this so then we we get automatically we get the answer why the other person is like this avane chindikkan thodangiya total disorder aayi poom ma'am total disorder sister varnu val chindiche empathetic avan pattu namukku നമുക്കിപ്പോ നമുക്കിപ്പോ ജൂൺ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പറഞ്ഞത് ഫൈവ് സബ്ജക്ട് ആണല്ലോ വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ജൂണിലെ എക്സാം വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 
എത്ര പേപ്പർ അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഡിസംബറിലേക്ക് അല്ല അത് ഒന്നിച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ അല്ല നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഫോർ ഇപ്പൊ ചെയ്തിട്ട് അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സുകൾ ടൈം ടേബിൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യും അപ്പോ മാർച്ച് സോറി ഏപ്രിൽ സെക്കൻഡ് വീക്കിന് ശേഷം പതിനഞ്ചിന് ശേഷം വരുന്ന പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ വരുമ്പോഴ് അന്ന് കൊണ്ടുവന്നാ മതി ഓക്കെ മേ ബി ഒരു സെവൻറ്റീൻത് ഓർ എയ്റ്റീൻത് സെവൻറ്റീൻത് എയ്റ്റീൻതോടു കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം നിങ്ങൾ വെന്നി കം ഫോർ ദ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സസ് യു ക്യാൻ സബ് മാം അത് ഭാരത് മാതാ കോളേജിന്റെ ഇതിലും എഫക്ട് ആണോ ഇത് അവിടുന്ന് ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യ ഭാരത് മാതയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഗൈഡൻസ് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ ഭാരതനാഥ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു അവിടെ നല്ല റെസ്പോൺസ് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ആയിക്കോട്ടെ പോസിറ്റീവ് ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് പ്രോബ്ലംസ് എവറിബഡി ഹാസ് ഗോട്ട് ഓൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാസ് ഗോട്ട് ടെക്നിഷ്യൽ ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് and it will be solved it is not uh, what i said uh, permanently accused or uh, what do you call system page something i don't believe in that or yeah, you have whatsapp group yeah we have got whatsapp so group you, also you can share that with others yeah we, we are we are going we are going on our studies see uh, in our whatsapp group whatsapp group uh, one guy told that uh, they have or she has yes, she she has submitted already the assignments assignments so that much uh, forward uh, this one activities sir nyan nyanum poi submit cheyidadana bharat madhele nyan parayunnathu nammada group il pratheechu pa ee assignment inde date neetittundo angane ulla karyangal onnu ariyunnilla april first week nu parayittundallo സാർ അത് ഓരോ സ്റ്റഡി സെന്റർ അല്ലേ ആ അതെ അതെ ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ എനിവേ ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സ്റ്റെൻഡഡ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് വർക്ക് ഇസ് സാർ വെൻ യു കം ഫോർ ദ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സസ് പ്ലീസ് ബ്രിങ് ഇറ്റ് ആൻഡ് സബ്മിറ്റ് ഇറ്റ് ഹിയർ സിസ്റ്റർ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സിന്റെ ഡേറ്റ് ഏറ്റവും നേരെ കാരണം ഓക്കേ പുറത്തുനിന്ന് വരേണ്ടവർക്കൊക്കെ വരാനായിട്ട് അവർക്ക് യെസ് 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 എനിവേ സാറ്റർഡേ സൺഡേ എല്ലാവരും സൂക്ഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഹാവ് ഗോൺ ഔട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദേ കാൺ എനിവേ മേക്ക് ഇറ്റ് But they can still so manage they can it. They can ask others. Uh, they can ask others and uh, or maybe have, make, can have a personal conversation with a particular academy counselor. Uh, maybe uh, three sessions will be there. I, we are thinking like that. Uh, three sessions. Practical session means for four hours. One session is uh, four hours. മാം മാം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഈ വേലൂർ സ്റ്റഡി സെന്ററിനും എന്റെ കാര്യം മാത്രമാണോ മാം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് സോ ദിസ് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സസ് നോർമലി ഹൗ മെനി സാറ്റർഡേ സൺഡേസ് ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ ലൈക് ഹൗ മെനി വീക്കെൻഡ്സ് വി റിക്വയർ മേ ബി ഫോർ വൺ കോഴ്സ് മേ ബി 002 2 ഡേയ്സ് നീഡഡ് മാക്സിമം or a minimum 
because uh, in the first class you will get an uh, awareness or orientation how to do or you will be familiar with the supervised practical manual then you are going to the field maybe the clinic or anywhere a rehabilitation center you have to find out the cases and you are making an interview and you have to write the cases report it um, you have to um, make a report of it and you have to submit it so before making final report you have to uh, get it corrected from the academy counselor so that correction will be done in the uh, during the class uh sister so there will be a, uh, sorry uh, there will be a gap between your first session and the second session because we have to go and get it done and come back yes yes but it will not be a longer duration because we have so like that with, like yeah. that for a pre paper we can expect multiple sessions minimum at least two or three one or two okay yeah. thank you thank you uh sister one karyam nammal ipo ee padichondirikkumbo നമുക്ക് വിശപ്പിന്റെ വിളി വരുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായ അപ്പൊ ഈ പന്ത്രണ്ടിന് രണ്ടിന്ന് എന്ന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു അര അര മണിക്കൂർ ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് കൊടുക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ആഹാരം സമയത്ത് കഴിച്ച് സുഖമായിട്ടിരുന്ന് കേൾക്കും അത് പോഷൻ ഉണ്ടാക്കി തരക്കേണ്ടില്ല എല്ലാറ്റും ബ്രേക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലോ ടീ ബ്രേക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതേപോലെ ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് ഹാഫ് ആൻ അവർ ഇൻ ഓഫീസുകളുണ്ട് എവരി വെർ ഇറ്റ് ഈസ് ദർ ഈവനിങ് കോൺവെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദർ അല്ലേ അപ്പൊ അത് പ്രാക്ടിക്കലായി ഇവിടെ നടപ്പാക്കി കൂടെ എന്ന് ഒരു സംശയം ഓക്കെ താങ്ക് യു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻ ഇല്ലേ അവിടെ ഉള്ളത് അത് ഓൺലൈൻ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വല്ല മാർഗം ഉണ്ടോ കാരണം അബ്രോഡ് ഉള്ള കുറച്ചു പേരുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ ഓൺലൈൻ റിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങള് നിങ്ങൾ വന്ന് ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള് യു ക്യാൻ ഷെയർ ഷെയർ അല്ലാതെ എളുപ്പമല്ല അല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ പ്രാക്ടിക്കലിന്റെ കോവിഡ് കാരണം എവിടെയും പോവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് സർക്കിൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇൻഫെക്ഷൻ അത് ഇപ്പൊ ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ നടത്തുമ്പോ നമ്മൾ ഒരു പേഷ്യന്റെ സങ്കല്പിച്ച ആ പേഷ്യന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നു സങ്കല്പിക്ക ഇമാജിനേഷൻ അങ്ങനെ എന്നിട്ട് അതിന്റെ അതിന് പോയി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തു ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഇന്ന മനസ്സിലാക്കി ആക്ച്വലി ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ പോകാതെ തന്നെ ഇപ്പൊ പേഷ്യന്റ് നമുക്കറിയാം സ്ഥലം അറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ സിസ്റ്റർ മാത്രല്ല സാറേ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കാര്യത്തില് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾസിന് കുറെ ഇളവുകളുണ്ട് ഈവൻ ഹയർ പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ കുട്ടികൾ പോയി പ്രാക്ടിക്കൽസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എം എസ് സി ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ കോവിഡ് കാരണം പോവാൻ പാടില്ല എന്ന് മോളിൽ നിന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ Vaccinated. You can find out some, somebody from your family or uh, from your neighborhood. Ah, yeah, that, that's okay. That's okay. Actually, you don't have to be permissible. Yes, yes. You don't have to be permissible. Officially, you don't have to be permissible. Yes. <laughs> sir, you don't have to be vaccinated, sir. <laughs> okay okay I, i am 74 years old and the lady corona is here, uh, in search of uh, me and i am also uh, wearing the helmet and uh, full sleeves while going out because i don't give any chance to catch that lady on my body she is not yet one don't worry and then always she wanted old age people you know you are only 74 years old ഓക്കെ <laughs> 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 a uh, uh, very bad news came that he is no more see mm-hmm. this is a condition he was only 65 so since then i am meeting every my old friends because the lady may catch at any time okay. <laughs> so i am meeting old friends school boy, school friends 
and uh, all the uh, old friends i am meeting and have some presentry uh, like that so this is a condition tomorrow tomorrow we cannot do something uh, she may like it, any aged man mm -hmm. sir you always say you are 74 years old but you know your video says that so you are only 34 something like that. <laughs> yes <laughs> that's the magic okay so we will conclude it here those who are hungry or angry you can go and have your lunch break <laughs> thank you thank you sister okay, thank you so god thank bless you ma'am thank you very much thank you thank you ma'am 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 Sir, ഒരു ചെറിയ അഭിപ്രായമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മിക്കവാറും എല്ലാവരും പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏതൊരു വിഷയം പറയുമ്പോഴും എല്ലാവർക്കും സ്വന്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു 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 മുക്കാൽ മണിക്കൂറൊക്കെ ഇന്റർപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ പോയിട്ട് ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് സംശയം ചോദിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതി ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റീവ് ആവും കാരണം ഓൺലൈൻ ആണ് നമ്മൾ പത്തുനൂറ് ആളുകൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ അത് അങ്ങനെ ഇത് എന്റെ ഒരു ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ആൻഡ് സജഷൻ ആണ് അത് പറ്റിയാഡമിക് കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ ആണ് കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ നോട്ട് സിംപിളി ലെക്ചറിംഗ് സോ ഡിസ്കഷൻ ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് സിമ്പിളി എന്താ പറയുന്നത് ലെക്ചറിങ് അല്ലാതെ മറ്റു ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി ലേണിംഗ് സാധ്യമാകും Thank you, sister. Okay. Thank you. Take care. God bless you. Thank you. Thank you. Thank you, sister. Thank you. Thank you, sister. Thank you. Uh, hello, sister. One more thing. Many, many thanks. Being Sunday, you attended here, sister.